பின்னர் எச்ஏ கனடாவின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் இந்திய செய்திகள் வெளிநாட்டில் வேலை கிடைத்தால் உங்களுடைய மகத்தான சேவையை தமிழ்நாட்டிற்கு அளிக்க வேண்டும் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேட்டி குலசேகரப்பட்டினம் இரண்டாம் ஏவுதளம் அமைப்பதற்கு தமிழக அரசு இரண்டாயிரம் ஏக்கர் வழங்கியதற்கு இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தமிழக முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார் சோலார் மின் உற்பத்தி கட்டணத்தை ரத்து செய்தல் போன்ற ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு தொழில் துறை மின் நுகர்வோர் கூட்டமைப்பு போராட்டம் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அடிமனை பயனாளிகள் குத்தகை விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் சார்பில் தொடர் முழக்க போராட்டம் சைதாப்பேட்டை பெட்ரோல் பங்க் விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் வழங்கினார் சென்னை குளத்தூரில் உள்ள சூப்பர் ஸ்டார் அகாடமியின் சார்பில் பயிற்சி பெற்ற நூத்தி ஐம்பது ஆசிரியர்களுக்கு பட்டம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கோவையில் காஞ்சிபுரம் வர மகாலட்சுமி சில்க்ஸின் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கிளையை நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் திறந்து வைத்தார் கோவை காந்திபுரம் பகுதியில் வர மகாலட்சுமி சில்க்ஸின் ஐம்பத்தி ஆறாவது கிளையை திறந்து வைத்தார் நடிகை சித்திஹாசன் சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம் தமிழ்நாடு சிவிலியர் மற்றும் தாதியர் குழுமம் இணைந்த வெளிநாட்டு வேலை பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நடத்தியது இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இதனை தொடங்கி வைத்தார் சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நலன்துறை அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் தமிழச்சி தங்க பாண்டியன் எம்பி அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் துணை மேயர் மகேஷ்குமார் துணை சார்ந்த அதிகாரிகள் இதில் பங்கேற்றனர் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட செவிலிய மாணவிகள் இதில் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியின் போது அமைச்சர் உதயநிதி பேசுகிற போது வெளிநாட்டில் வேலை செய்தாலும் உங்கள் நாட்டிற்கு சேவையை செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தமிழகத்தில் புதிய பதினோரு செவிலியர் பயிற்சி கல்லூரிகள் தொடங்க இருப்பதாக கூறினார் முடித்ததும் நீங்கள் பல்வேறு வெளிநாடுகளுக்கு செல்லலாம் குறிப்பாக ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் அதிக வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அதே போல் இங்கிலாந்து மாதிரியான ஐரோப்பிய நாடுகள் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிலும் இந்தியாவில் பயின்ற செவிலியர்களுக்கு மிக பெரிய அளவில் வரவேற்பு உள்ளது இப்படி ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் விண்ணப்பிக்கும் பொழுது திறன் ரீதியாக வெவ்வேறு மாதிரியான தேவைகள் அந்தந்த நாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தேவைப்படுகின்றன உதாரணத்திற்கு நீங்கள் இங்கிலாந்து செல்கிறீர்களா இங்கிலாந்து போனா அயல் நாட்டு வேலை வாய்ப்பு நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் காலி பணியிடங்கள் பதிவு செய்யும் முறை ஆகியவற்றின் விளக்கங்களை இந்நிகழ்ச்சி மூலம் செவிலியர்கள் அறிந்து கொண்டதாக அமைச்சர் செஞ்சிமஸ்தான் கூறினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தமிழக முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்த சந்திராயன் மூன்று மாதிரி உருவ சிலையை பரிசாக வழங்கினார் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடையே பேசினார் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் குலசேகரப்பட்டினத்தில் இரண்டாம் ஏவுதளம் பணிகள் முடிவடையும் அதற்காக தமிழக அரசு இரண்டாயிரம் ஏக்கர் நிலம் வழங்கியதற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக அவர் கூறினார் ஏசியன் விளையாட்டுப் போட்டியில் தமிழக வீரர்கள் பதினேழு பேர் பதக்கங்கள் வென்றது பாராட்டுக்கு உரியது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இஸ்ரோ ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஐம்பது ஆண்டுகள் பழமையானது ஏவுகணிகள் ஸ்ரீலங்கா வழியாக செல்வதால் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது தற்போது குலசேகரப்பட்டினத்தில் இரண்டாம் ஏவுதளம் அமைத்தால் எளிதாக சிறிய ராக்கெட்டுகள் செல்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்பதையும் அவர் நினைவூட்டினார் சின்ன ராக்கெட் அங்கே இருந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பிரச் பிரச்சனை இருக்குது இது தானே நம்ம ஒரு சின்ன ராக்கெட் லான்ச்சுக்கு சத்தேர்ன் பாயிண்ட் தான் பெட்டர் கன்னியாகுமரி இந்த லான்ச் பண்ணியிருந்தால் இந்த கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் ஆகிடும் அந்த கன்னியாகுமரி லேண்ட் கிடையாது இதனால் லேண்ட் கிடையாது கொஞ்சம் மாறி அங்கே தூத்துக்குடியில் அந்த குலசேகர பட்டணத்தில் ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் லேண்டு கவர்மெண்ட் சாங்ஷன் பண்ணியாச்சு இந்த அக்கோசிஷன் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அங்கே இந்த லான்ச் பண்ணியா சின்ன ராக்கெட்டில் எல்லாம் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் பேலோடு கிடைக்கும் அதுதான் அங்கே இருந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு அது அட்வான்டேஜ் அப்போ இந்த கமர்ஷியல் தமிழகத்தில் பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பிற்காக தயாரிக்கப்படும் இடமாக தமிழகம் விளங்குவதை பாராட்டுக்குரியது என்றும் இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தெரிவித்தார் சென்னை ராஜரத்னம் ஸ்டேடியம் அருகே நடைபெற்ற இப்போராட்டத்தில் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகளான மின் பயன்பாட்டின் நிலை கட்டண உயர்வு ரத்த பி கமர்ஸ் கட்டண உயர்வு ரத்த சோலார் மூலம் தயாரிக்கப்படும் மின்சாரத்திற்கு கட்டண நிர்ணயத்திற்கு எதிர்ப்பு போன்ற பல்வேறு கோரிக்கைகள் இதில் வலியுறுத்தப்பட்டன 
இதற்கிடையே இதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜேம்ஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் நவம்பர் ஆறாம் தேதி தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை நேரடியாக அலுவலகத்திலோ அவர்கள் இல்லத்திலோ சந்தித்து இப்பிரச்சனைகள் குறித்து குரல் எழுப்பப்போவதாக கூறினார் டிசம்பர் நான்காம் தேதி அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மனித சங்கிலி போராட்டம் நடத்தப் போவதாகவும் அவர் கூறினார் டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி முதல் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறு குறு தொழில் மேற்கொண்டு வரும் அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் கால வரையறையற்ற தொடர் உற்பத்தி நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட இருப்பதாக முடிவு செய்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இதில் பங்கேற்றனர் பல தலைமுறைகளாக கோவில் இடங்களில் குடியிருக்கும் குத்தகை விவசாயம் செய்யும் ஏழை எளிய பயனாளிகளின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொடர் முழக்க போராட்டமாக இது நடைபெற்றது அறநிலையத்துறை இடங்களில் வசிக்கும் பயனாளிகளுக்கு சட்டப்பிரிவு நாற்பத்தி ஒன்றை பயன்படுத்தி பட்டா வழங்க வேண்டும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி அதிக வாடகை ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் போன்ற பல்வேறு தொடர் முழக்கங்கள் நடைபெற்றன நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இதில் பங்கேற்று கோஷங்களை எழுப்பினர் பிணரி சங்கத்தின் தலைவர் செல்வம் பேசினார் தமிழக முதல்வரும் அறநிலையத்துறையுடைய அமைச்சர் அவர்களும் அது குறித்து பரிசீலிப்பதாகவும் அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பதாகவும் சட்டமன்றத்தில் அறிவித்திருந்தார்கள் இதுவரை அது நடைபெறவில்லை அதே போல இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முதல் வாடகை உயர்வு என்பது ஏற்கனவே கலைஞர் ஆட்சியிலே இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அரசாணையினுக்கு பதிலாக வாடகை உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டு தங்களது கோரிக்கைகளுக்கு அரசு செவி சாய்த்த முறையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார் சென்னை சைதாப்பேட்டில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தலைமையில் மழைக்கு முன்பான முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அலுவலர்கள் சென்னை குடிநீர் வாரியம் மற்றும் அனைத்து துறை உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு முன்னதாக கடந்த செப்டம்பர் மாதம் சைதாப்பேட்டை ஜோன்ஸ் சாலையில் உள்ள பெட்ரோல் பங்கில் விபத்தில் உயிரிழந்த கந்தசாமியின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு முன்னதாக மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் அதிகமான பாதிப்புகள் அதிகமான உயிரிழப்புகள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இதுவரையான டெங்கு பாதிப்புகள் ஐயாயிரத்திற்கு உள்ளேயே இருக்கிறது மருத்துவமனைகளில் தங்கி சிகிச்சை பெறுபவர்களுடைய எண்ணிக்கை நானூறுக்குள்ளேயே இருக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இது போன்ற கூட்டம் நடத்துவது வழக்கம் என்று அவர் கூறினார் வடகிழக்கு பருவமழை பாதிப்பு செய்தாப்பேட்டை தொகுதியில் ஏற்படாமல் இருக்க இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் உதவும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சூப்பர் ஸ்டார் அகாடமி மாண்டிசேரி டீச்சர் ட்ரைனிங் முடித்த நூத்தி ஐம்பது பேருக்கு பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் எம் வி எம் வேல்முருகன் வேலம்மாள் பள்ளி தலைவர் அருள் பிரசாத் ஐஆர்எஸ் வருமான வரித்துறை சந்திரசேகர் போன்றோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்ட பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினர் Our chief guest is MVM Velmurugan sir, uh, chief executive uh, officer of Velamal group of schools and I or uh, um, Arun Prasad. Pinar Academy in Thalaivar Uma Mageshwari Pesinar. Pairchi Perum Asri Ralakku Velamal Saithaniya Narayana Pondra Palligalil Ani Varukkum Velai Vaipu Ulla Daka Avar Theri Vittar. கோவை ரேஸ்கோஸ் பகுதியில் வர மகாலட்சுமி சில்க்ஸின் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கிளை தமிழ் தெலுங்கு மற்றும் இந்தி திரைப்பட முன்னணி பிரபல நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் அங்கிருந்த பட்டு சேலைகளை பார்வையிட்டார் உயர்தர வடிவமைப்புகள் கொண்ட பனாரசி காஞ்சிபுரம் பட்டோலா ஐ காட் ஆர்கன்சா மற்றும் குப்பம்பகை சேலைகள் அதில் இடம்பெற்றிருந்தது தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேசம் தெலங்கானா மற்றும் கர்நாடகாவில் பல்வேறு வகையான சேலைகள் லெகங்கா மற்றும் ஆண்கள் குழந்தைகளுக்கான நவீன ஆடைகளை இது விற்பனை செய்து வருகிறது இந்நிகழ்ச்சியின் போது செய்தியாளர்களிடையே பேசினார் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ்
கோயம்புத்தூர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கோயம்புத்தூரில் இதுதாங்க ஃபஸ்ட் டைம் வர மகாலட்சுமி ஸோ அவங்களோட இந்த கோயம்பு கோயம்புத்தூர் டெபியூவில் நானும் இருக்கேன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ யூ யூ வாண்ட் டு சி சம்திங் அபவுட் தூரம் கோவைக்கு முதன்முறையாக திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்திருப்பதாகவும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் அவர் கூறினார் திறப்பு விழாவிற்காக வந்த நான் வாடிக்கையாளராக மாறி சில சேலைகளை வாங்கியதாகவும் அவர் கூறினார் சேலை கட்டுவது நமது கலாச்சாரத்தில் முக்கியமானது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பின்னர் இந்நிகழ்ச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது தனக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் கோவை வருவதற்கு தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் பட்டு சேலைகள் என்றால் தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்றும் ட்ரெடிஷ்னலாக துணி உடுத்த மாட்டேன் அவ்வாறு உடுத்தினால் எனக்கு பட்டு மட்டும் தான் கட்ட பிடிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஐ திங்க் அது வந்து நம்ம கல்ச்சரோட ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு எப்படி ஒரு ஸ்டே ஒரு ஒரு லேடிக்கு பொட்டு போட்டால் எப்படி அழகோ அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வந்து சாரி தான் அந்த போட்டோ அப்படின்னு சொல்லலாம் சச்ச பியூட்டிஃபுல் திங் அபவுட் அ ஸ்டேட் கருப்பு நிற மாடர்ன் உடைகளை அணிவதை தான் விரும்புவதாகவும் புடவை அணிந்தால் பாசிட்டிவ் ஃபீலிங் வரும் என்பதையும் அவர் தெரிவித்தார் பெரும்பாலும் தனது தந்தை தான் தனக்கு புடவைகளை பரிசளிப்பார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்